いざよい昨夜です。私はルーレイです。ここはハードオフ川口古典だよ。山梨県のハードオフ巡りもこれが最後だよ。それじゃあ早速店内に入るよ。それじゃあジャンクコーナーを見ていくよ。まずはジャンクパソコンを見ていくよ。おやおや随分と古いパソコンだね。値段は3300円だね。これはすでにレトロ商品だね。古いマウスもついているよ。ボールのタイプだよね。他のパソコンはみんな寝かせられているね。さっきのやつだけ特別待遇だね。これは6600円だね。第二世代コア i5 搭載で6600円だね。アダプターエラーってどんなエラーなのかなパソコンが密になっていて見にくいね。仕方ないから引っ張ってみるよ。これは1万1000円だね。第1世代コア i5 搭載で1万1000円もするね。しかも反応しないキーもあるね。SSD にしてもかなり遅いよね。こんな値段で一体誰が買っていくのかな知らない人がお買い得だと思って買っていくんじゃないの山梨県のハードオフはノートパソコンがみんな寝てるね。眠たいからじゃないのこれは3300円だね。これはセレロン眠だね。Windows XP を入れれば快適に動くね。Windows 10を入れても遅すぎるよね。こっちは4400円だね。第一世代コア i3 で4400円だね。メモリーがついてないね。BIOS は起動するのかな BIOS 確認とはどこにも書いてないね。大丈夫だよ、不動なら無料で捨てるハードオフがあるから。こっちにはデスクトップがあるね。これはパソコンじゃないね。知らない人がパソコンだと思って買っていくかもね。でもキャンプ品だから返品できないね。またここに捨てに来るしかないね。こっちにはケースがあるね。これはデルの抜け殻だね。値段は550円だね。隣には中身の入ったデルがあるよ。これは4400円だね。第5世代のセレロンだね。これも動作未確認だね。メモリーもついてないね。起動しないかもしれないね。パソコン本体よりもケースが多いね。かなり古いケースがいっぱいあるね。これなんて880円だよ。高額ドライブもついているよ。これはおそらく IDE 接続だね。これは3300円だね。これは唯一 BIOS が起動するやつだよ。でもメモリーがついてないね。メモリーくらいつけておいてくれればいいのにね。メモリーは大切な思い出だもんね。このパソコンは寝ているね。値段は1650円もするね。これは BIOS 確認すらできてないね。スペックもわからないね。大したスペックじゃなさそうだね。1650円じゃ大したことないよね。それじゃあ今度は棚の一番上でも見ていこうか。棚の上にはワープロがたくさんあるね。これなんてとってもレトロだね。値段は1650円だね。レトロ商品にしては価格控えめじゃないこっちは880円だね。高いお店なら1万円超えも珍しくないよね。売れないから買わないのワープロを1万円で並べていても誰も買わないよね。いつまでも売れ残っているもんね。この値段ならオブジェとしてちょうどいいね。こっちには電話がたくさんあるね。黒電話から公衆電話まで色とりどりだね。価格は割と控えめだね。公衆電話にしては安いよね。公衆電話も数が減っちゃったよね。こっちはちょっと新しい電話だね。黒電話もめっきり見なくなったね。これは550円だね。550円なら安いんじゃないこっちにはゲーム機があるね。青箱にプレステがたくさんあるね。基板だファミコンもあるね。値段は330円だね。プレステはいくらなのかなプレステも330円だよ。これらのプレステは動作するのかな壊れているんじゃない
初代プレステは壊れやすいもんね。これはコントローラーだね。ハンドルがたくさんあるね。運転するゲーム専用かな値札がなければ108円。今は110円だね。こっちにはプレステのコントローラーがあるね。値段は550円もするね。プレステのコントローラーは今も昔も人気があるね。こっちには Wii がぎっしりと詰まっているよ。値札がついてないと110円だよ。値札は見当たらないから110円だね。何も書いてないから動くかどうかは運次第だね。これじゃあまるでくじ引きだね。ハズレを引いたらまたここに捨てに来ることになるね。こっちにはスーパーファミコンがたくさんあるね。これも値札がないと110円だよ。残念ながら330円の値札がついているね。ハードオフも商売だもんね。これもくじ引きだね。こっちには PC パーツがあるね。ここにマウスがあるね。ここのマウスは110円だね。値札がなくても110円だよ。こっちにはマザーボードがあるよ。値段は880円だね。随分と古いマザーボードだね。ピンが曲がっているね。これは虫眼鏡で直さなくっちゃね。曲がっていても動くことはあるけどね。こっちには CPU クーラーがあるね。これは110円だね。こっちは330円もするね。ピンの足を変えないとつかないかもね。プッシピンはすぐに折れちゃうもんね。これは330円だけど瓶も買えないとダメだね。足が折れているね。こっちはメモリーがてんこ盛りだね。DDR2 あたりかなこれはかなりの長期最古だね。消費税増税前からここにあるんだね。このメモリーたちは記憶と喪失を繰り返してきたんだよ。なんだか切ない気分だね。こっちにはグラボがあるね。真っ赤なグラボだね。袋がかなりくたびれているね。随分昔からここにあるんじゃない値段は550円だね。こっちには IO パネルがあるね。これもいつまでもここに残りそうだね。溶かしてリサイクルした方が良さそうだね。この CPU は瓶が折れているね。これじゃあどう考えても使えないよね。これを直しちゃう人はいるのかな直してもいくらにもならないよね。このメモリーはすごく古めかしいね。PC98 用のメモリーかなこの CPU は LTA775 かなこれはペンティアムだね。爆熱で有名なペンティアムだね。こっちにちょっとかっこいいグラボがあるよ。GTX295? 値段は880円だね。これは第一世代コア i7 がお似合いだね。見た目はかなり高級だね。見た目だけだけどね。こっちにはハードディスクがあるね。ジャンクの割には綺麗に整理してあるね。これは330円だね。容量は 250GB だね。これは中古パソコン用だね。中古パソコンにぶち込んで高く売っているね。どうせ SSD に乾燥しちゃうよね。中古 PC のハードディスクは単なる形式的なものだよね。それじゃあまたゲームだよ。面白いゲームがたくさんあるね。ファミコンのカセットがあるね。カセットと一緒にディスクがあるよ。ディスクが無造作に入っているね。ディスクはデリケートなのにね。値段は330円だね。ちゃんと読み込んでくれるかなカセットは同じやつがたくさんあるね。まったく同じやつが2つあるね。野球やマージャンってあまり人気ないね。ルールを知っている人しか遊べないもんね。格闘ゲームやアクションゲームは人気があるよね。これならみんな遊べるね。こっちにはパソコンゲームがあるね。Windows XB 高速化コア2デオなら十分早いよね。第4世代コア i7 でも使えるみたいだよ。このソフトを入れることによって余計に遅くなるよ。余計なメモリーを食うもんね。これはダイソーで売っていたゲームだね。今ではもう売ってないよね。ここに変わったゲームがあるよ。これはレトロなゲームだね。
、電源入りませんで2200円だね。レトロ商品は値段の付け方が強気だね。こっちにはゲームキューブがあるね。海外仕様だから高いんだね。でも海外のディスクも読み込まないんだね。こっちには Xbox があるよ。動作未確認で3300円もするね。AV ケーブルなんて探せばありそうだね。こっちにはセガサターンがあるよ。これは不動の予感がするね。棚の奥にプレステ3があるね。電源入りませんで3300円もするね。取れない位置にあるから展示してあるんじゃないこれを引っ張り出そうとしたらキャタツがいるよね。多分売るつもりはないんだよきっと。こっちには蓄音機があるよ。随分と誇りが溜まっているねそんなこと誇らしげに言うことじゃないよこれは随分と古いラジオだね真空管ラジオだね真空管ラジオなのに真空管がないねこれは顕微鏡だね理科室にでもあったのかなこれでお金を拡大しても増えないねこっちには立派な電話があるね大金持ちが使っていたのかな値段は5500円もするね。庶民には手が出ないね。それじゃあ今度は中古品を見ていくよ。レトロな中古パソコンがあるよ。PC88 が保証付きで売っているよ。40年以上前のパソコンが保証付きの中古品だよ。クロックはたったの 4MHz だよ。今のパソコンの千分の1以下の性能だね。ジャンクの AK 互換機よりもはるかに性能は低いよね。上にはノートパソコンが置いてあるね。値段は2万2000円もするね。第6世代 CPU だね。メモリーが 6GB なのが中途半端だね。2GB と 4GB なのかなデスクトップがたくさんあるね。さっきの PC88 の時代に持っていったら億万長者だね。今ではこの値段でもなかなか買う人はいないよね。技術の進化は著しいね。今では見向きもしないような値段だね。これなんて第二世代コア i7 で3万、800円もするね。ハードディスクが 1GB じゃパンパンだね。昔だったら使い切れない容量だったのにね。どうせ SSD に換装するからおまけ的な存在かな。これは1万、3200円もするね。6GB の RAM の内訳が気になるね。2GB3 枚だったら最悪だね。これはなんと4万4000円もするね。これは第2世代の G4 だね。2000番台のグラボもついているね。どうせ2000番台なら RTX の方がいいよね。これは1万9800円だね。RAM が 12GB だね。CPU 性能だけを見ればさっきの G4 並みじゃない第2世代コア i7 と同じくらいだもんね。これはなんと2万2000円もするね。これはメルカリでよく見かけるスペックだね。第1世代のコア i7 に GTX285 だよ。メルカリではゲーミング PC として高く売られているね。こんな値段で一体誰が買っていくのかな知らない人がお買い得だと思って買っていくんじゃないこれは3万800円もするね。値札が傾いていて見にくいね。第3世代コア i7 に GTX660 がついているね。これもラムの容量が中途半端だね。さっきの4万4000円の G4 よりはマシなんじゃないこれは7700円だね。第2世代コア i3 だね。企業で使われていたのかなこっちは1万2100円だね。これは第3世代コア i3 だね。さっきのやつより CPU の世代が少しだけ新しいね。これは6600円だね。ペンティアムズアルコアだね。そういえばさっきから WPS オフィスがついているね。このライセンスだけでも5000円くらいはするよね。まるでライセンスのおまけだね。パソコン付きの互換オフィスと言っても過言ではないね。これは1万6500円もするね。
これなら今でも十分現役で使えるね。さっきコアーイ7860で2万、2000円のやつがあったね。さっきのやつはゴミグラボが入っていたから高いんじゃない大きさも全然違うもんね。それじゃあ今度は中古のゲーム機を見ていくよ。ゲーム機が折り重なっているね。これじゃあまるでジャンクコーナーだね。ジャンクコーナーの方がまだマシだったよ。ファミコンが付属品付きで4400円だよ。付属品が付いてこの値段ならいいんじゃないこっちにはセガサターンがあるね。セガサターンは今でも人気があるね。こっちには電車で5のコントローラーがあるよ。今でも大人気のゲームだね。値段は箱付きで1650円だよ。これで電車の運転手の気分になれるね。こっちにもあるよ。これはワンハンドルタイプだね。値段は3850円だね。アクセルとブレーキが一体型になっているね。とてもレトロなゲームがあるよ。これはカセットビジョンだね。値段は1万1000円だね。さっきジャンクコーナーにもあったね。電源の入らないやつが2200円だったね。これは車を運転するゲームだね。値段は1万2100円だね。これはボールを打ち合うやつかなテレビゲーム15によく似ているね。みんなファミコンの登場によって投打されたね。カセットを入れ替えてゲームができるファミコンにはかなわないね。それじゃあ今度は PC パーツを見ていくよ。ハードディスクがたくさんあるね。これは動作保証付きの中古品だよ。こんな古いものが中古品なんて珍しいね。大抵はジャンクの青箱に転がっているよね。動作確認だけでも大変そうだね。この値段で売って儲かるのかなこれはサタ接続だね。サタだけどペリフェラル電源がついているね。こっちにはマザーボードがあるね。古いマザーボードだね。LGA775 だよ。これが中古品なんて珍しいね。こっちにはグラボがあるよ。これも古いグラボだね。GTX465 だね。値段は3300円だね。ちょっと高いかな。それじゃあ山梨県のハードオフ巡りはこれでおしまいだよ。山梨県はとても楽しかったよね